నమస్తే వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు మీడియా నేను సునీత రమేష్ కృష్ణా జిల్లాలోని పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్న బోడే ప్రసాద్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు మరి వారి రాజకీయ పరిణామాలు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎదుర్కొంటున్న రాజకీయ పరిస్థితులు ఏంటో వారిని అడిగి తెలుసుకున్నా నమస్తే అండి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ముప్పై వేల ఓట్ల మెజారిటీతో మీ ప్రత్యర్థిపై గెలుపొందారు అంత అంత మెజారిటీతో ఎలా సాధ్యమైంది అసలు అంతకుముందు రెండు సంవత్సరాలు ఇల్లు వదిలిపెట్టి ప్రజల్లోనే తిరిగి సమయకాంధ్ర ఉద్యమం అవ్వచ్చు లేకపోతే సేవా కార్యక్రమాల్లో అవ్వచ్చు ప్రతి మండలంలో కూడా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళబట్టే ఆ రోజున విశ్వాసంతో బోడే ప్రసాద్ మంచి వ్యక్తి అని చెప్పేసి అంత మెజారిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా వెస్ట్ గోదావరి కూడా ఈ మూడు జిల్లాల్లో కూడా ఇక్కడ పెనమలూరు నియోజకవర్గమే అంత మెజారిటీ సాధించింది అంత నమ్మకాన్ని ఎలా సాధించారు అసలు అంటే అదే నేను అనేది నేను నేను ఇప్పుడు ఈ రోజుకి చాలామంది చెప్తారు బోడే ప్రసాద్ రాజకీయ నాయకుడు కాదు ఒక ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేసే వ్యక్తి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా నేను కూడా అంతే నేను ఏ రోజు కూడా ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఏ రోజు కూడా అనుకోలా మనకి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు ప్రజలందరికీ చేరు అవటానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం మనం సర్వీస్ చేయాలి సేవ చేయాలి అని చెప్పేసి అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఎలా చేసామో దానికి రెట్టించి చేస్తున్నాం ఈ రోజున మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో పెనుమూరులో మూడు నియోజకవర్గ మూడు మండలాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ మూడు మండలాల్లో ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు చేశారు పర్టికులర్గా పెనమలూరు వచ్చేసరికి పంటకాలవ రోడ్డు గంగూరు దాకా కలుపుతా ఉన్నాం ఎన్నో అవంతరాలు వచ్చినా దాన్ని ఫేస్ చేసి మూడో ఫేస్ కూడా పోరంకి లిమిట్స్లో ఉన్న రోడ్డుని వర్క్ స్టార్ట్ చేసాం కానూరు సనత్ నగర్ నుంచి కానూరు లిమిట్స్ వరకు మరి చాలా బాగా డెవలప్ చేసాం అలాగే కానూరు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తీసుకొచ్చాం మూడు చోట్ల వర్క్ స్టార్ట్ అయినాయి యనమల కుదురు బ్రిడ్జి స్పీడ్గా జరుగుతూ ఉంది ఇంకా ఈ పెనమలూరు కావాల్సింది పెనమలూరు చోడవరం రోడ్డు ఒకటి ఆర్ఎన్బి రోడ్డు వైడ్నింగ్ చేయాలి అది త్వరలో రాబోయే సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేస్తాం అన్ని విలేజెస్లో నైంటీ పర్సెంట్ రోడ్లు పూర్తి చేసాం నెక్స్ట్ టర్మ్లో డ్రైనేజీలు డ్రైనేజీలు టేకప్ చేసి అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ నియోజకవర్గ పరిధిలో కాలవగుట్ల దగ్గర చాలామంది నివసిస్తున్నారు వారికి సొంత ఇంటి కళ కూడా ఇస్తాము అని చెప్పారు అది ఎంతవరకు వచ్చింది సొంత ఇంటి కళ నెరవేరుస్తామని మేము ఎక్కడ చెప్పలేదు అసలు అంతే అసలు కాలవకట్ల మీద ఉండేవారికి కాదు ఈ నియోజకవర్గంలో రెంటెడ్ హౌసెస్లో వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ముందు ఏదో ఒక హౌసు చేయాలి నిన్ననే సిఆర్డిఏ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం సీఎం గారు ల్యాండ్ పూలింగ్లో చేయండి అని అంటే రైతులకు కూడా చెప్తా ఉన్నాను మనం ఒక పది ఎకరాలు ఇస్తే డెవలప్ చేసి ఐదు ఎకరాలు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చి ఐదు ఎకరాలు డెవలప్ చేసి రైతులకు ఇచ్చేటట్టుగా మాట్లాడమన్నారు దాన్ని నిన్ననే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం అది కూడా చేస్తాను ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని గ్రామాలకి ప్రైవేట్ భూములు కొన్ని ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చారు మరి మీ హయాంలో అటువంటి ఏమైనా ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చే ఆలోచన ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ ఏరియాలో ఒక చాలా రేట్లు ఉన్నాయి అందుకనే ల్యాండ్ పూలింగ్కి డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళమని చెప్పి సీఎం గారు చెప్పారు దానికోసం చేస్తూ ఉన్నాం కాలవకట్ల వాసులది వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు ఇప్పుడు ఏం తొలగించట్లేదు వాళ్ళకి తొలగించాల్సి వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు కట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి చేస్తాను తప్పితే ఇప్పుడైతే వాళ్ళని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయటం కాదు కదా ఎవడన్నా అలాంటి మాట మాట్లాడితే తిరగబడమని కూడా నేను డైరెక్ట్గా ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పాను ఇక్కడ కానూరు కంకిపాడు ఎనుమల కుదురు అక్కడ జనవాసాలు చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళకి బందర్ రోడ్డు మంచిగా అయితే బందర్ రోడ్డు విస్తరణ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నారు అసలు బందర్ రోడ్డు విస్తరణ అది ఆగిపోతుందా సరిగా అవ్వలేదా చేస్తారు నేను మొన్న మీటింగ్లో కూడా చెప్పాం అందరూ కూడా కొంతమంది రారు ఇప్పుడు సమాజంలో కొంత మంచి చేద్దామంటే కొంతమంది కోఆపరేట్ చేయొచ్చు కొంతమంది చేయలేకపోవచ్చు చేసిన వాళ్ళందరికీ బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు చేయని వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ అది ఎలాగనేది గవర్నమెంట్ అది చేస్తుంది మనం కానూరు నుంచి బెంజ్ సెంటర్ వరకు అది లిమి అది ఎక్కువగా లిమిట్స్ టౌన్ లిమిట్స్ నా ఏరియా కాదు అది అలాగే ఇక్కడ డ్రైనేజ్ సమస్య కూడా చాలా కాలం ఎదుర్కొంటున్నారు మనం డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది సీఎం గారు చెప్పారు టూ త్రీ ఇయర్స్లో అన్ని విలేజెస్ కూడా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేద్దామని మేము అదే చెప్తాం అక్కడ ఎనుమల కుదురు దగ్గర ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా బాగా ఉంది బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతే పోతుంది అది మార్చ్ ఏప్రిల్ కల్ కంప్లీట్ అయింది ఏప్రిల్ కి మార్చ్ ఏప్రిల్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే మీ హయాంలోనే పూర్తి అవుతుంది ఆ హయమే ఉంటది తర్వాత కూడా మీ మీద
చెప్పండి ఆ రోజే ఎవరండి ఆమె అన్న పత్తిత్త ఆ మాట్లాడే మాటకి ఏమన్నా విశ్వసనీయత ఉందా అది ఒక పాసిపోగు నోరు కాదు ఆమె మాట్లాడిందని నేను చెప్పుకోవటం ఏంటండి నేనేంటో ప్రజలకు తెలుసు మా మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలుసు ఆమె మాట్లాడిందని చెప్తే నేను ఇంకా బీపీ పెరిగి నేను ఎవరైనా నేనే కాదు ఎవరైనా సరే చెయ్యిన తప్పుకు ఎవరినన్నా వాడిని మాట్లాడితే ఊరుకుంటారండి అదేవిధంగా నేను రెస్పాండ్ అవుతా అది అది ఒక పెంటనోరు దాంట్లో నేను నోరు పెడతలుచుకున్నాను ఇప్పుడు సబ్ కలెక్టర్ మిషా సింగ్తో కూడా చిన్న వాగ్వాదం అయింది జన్మభూమి యుద్ధ భూమిలాగా కూడా మారింది దాని గురించి మిషా సింగ్ జన్మభూమి కాదు అది మామూలు ఏదో రైతు ఇష్యూ మీద మనం రైతుల్ని రుణమాఫీ కాదు 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 రైతు ఏదో చిన్న భూమి ఇరిగేషన్ భూమిని కలుపుకొని వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉన్నాడని వాళ్ళటా చట్టం పెట్టమంటే దాని మీద వ్యతిరేకించడం జరిగింది తప్పితే వేరే ఏం కాదు నేను నేనేమంటానంటే రైతు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి అర్సెంటో సెంటో కలుపుకుంటే దాంట్లో వ్యవసాయం చేసుకుని అతనికి వెయ్యో రెండేళ్ళు మిగులుతాయి అట్లా కాదు భూ కబ్జాదారులు రైల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలు వాళ్ళు చాలా చాలా చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద పెట్టండి అమ్మా చిన్న చిన్న రైతుల మీద కేసులు పెట్టమాకండి అని చెప్పి నేను వ్యతిరేకం మిషా సింగ్ పై చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా కంప్లైంట్ చేశారు చేశాం ఎటువంటి చర్య తీసుకున్నారు ఏం ఉండదు ఏం ఇప్పుడు ఆమె అయినా పబ్లిక్ కోసమే నేనైనా పబ్లిక్ కోసం నేను అయితే ఆమెతో అదే అనేది మీరు పబ్లిక్ కోసం పనిచేయాలండి ఇబ్బంది పెట్టకూడదని చెప్పి ఆ రోజున ఆర్గ్యూ చేశాను తప్పితే పాలసీ పరంగా నేను ఆమెనేమి వ్యతిరేకించలే అయితే ప్రజల మీద గెలమాకండమ్మా చిన్న చిన్న రైతుల మీద మీద గెలమాకండి తప్పు చేశావు అని నువ్వు చెప్తే సరి చేసుకుంటారు కానీ వెళ్ళి వాల్టా చట్టం పెట్టి జైల్లో పెట్టానంటే అది అంత పెద్ద శిక్ష లేయటానికి కరెక్ట్ కాదన్న అంతే వేరే ఏం లేదు మీరు చెట్లను పెంచాలి ఆరోగ్యాన్ని పెంచాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి చెట్లను హైవేలో కూడా నేనే కాదు మీరు కూడా చేయాలి ఆ పని అందరూ చేయాలి ఈరోజు అవి లేకపోతే మనం లేము అవి లేకపోతే ఆరోగ్యం లేదు అవి లేకపోతే భవిష్యత్తు లేదు భవిష్యత్ తరాలకి చెట్లు లేకపోతే మిగిలిన గ్రహాల్లాగా మనం కూడా అయిపోతాం బూడిది తప్పితే ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఎవరైనా ఎక్కడ జీవులు వచ్చి భూమి మీద ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఎత్తుక్కోవాలి ఉంటారు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కొంతమంది వస్తారు నాది అరవై ఐదు కాదు డెబ్బై సంవత్సరాలు అండి రేషన్ కార్డులో తప్పు రాశారని అని అంటారు ఒకవేళ నిజంగా వాస్తవం అయినా ఇవాళ మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి అలా అంటే చాలామంది ఈరోజు నా ఫ్యాన్షన్ కోసం వచ్చి మాది కూడా ఏసి తప్పు పడిపడిందని సరి చేయండి దానికి ఒక క్రైటీరియా అనేది ఎక్కడ లేదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అందరికీ చేసాము ఎక్కడన్నా ఒకళ్ళిద్దరు రాకపోతే భవిష్యత్తులో చేస్తాం ఈ వంద వంద శాతం ఎవరు మీరు నేను కాదు ఈ భగవంతుడు కూడా చేయలేడు కాకపోతే సంతృప్తి ఏ విధంగా ప్రజలు గుర్తించాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారా ఎవరు చేశారా ఎంత బాగా పనిచేశారు అనేది పబ్లిక్ ప్రజలు కూడా గుర్తించాలి నాయకుడిని రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు అంతకుముందు వార్డు మెంబర్గా చేశారు కదా వార్డ్ నెంబర్ చేసా ఉప సర్పంచ్గా పనిచేశాను అంటే దానికి ముందు మీరు రాజకీయాలకు ఎలా వచ్చారంటే రాజకీయ వారసత్వం ఏమైనా ఉందా రాజకీయ వారసత్వం ఏమో తాతగారు పెద్ద మనిషి ఆయన పేరు చుట్టుపక్కల అంతకుముందు మీడియా ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు కానీ ఈ చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాల్లో అదివరకు గ్రామంలో ఒక పెద్ద ఉన్నాడు అంటే జిల్లా మొత్తం కూడా ఆ పెద్ద పేరు చెప్పుకుంటారు ఆ విధంగా అందులో భాగంగా మా తాతగారు ఉండేవాళ్ళు అదే మరి కొన్ని జీన్స్లో వస్తాయి అది కొన్ని వారసత్వంగా వస్తాయో తెలియదు కానీ నేను కూడా మరి అనుకోకుండా పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాం సక్సెస్ అయ్యాం సక్సెస్ అవుతాం చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాం మరి ప్రత్యేక హోదా గురించి అడిగితే ఏం చెప్తారు అది సీఎం గారు చూసుకుంటారు మన రేంజ్లో కాదు ప్రత్యేక హోదా అనేది కావాలి అని పబ్లిక్ ఉన్నారు ఈరోజు మనమేం కాదు పబ్లిక్ కూడా స్పెషల్ స్టాటస్ ఇస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుద్ది స్టేట్కి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అనేది ఉంటాను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా మీరు ఎమ్మెల్యేగా సాధిస్తాను ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధిస్తానని నమ్మకం ఉందా ఇందా చెప్పాను కదా మీరు ఎమ్మెల్యేగా సాధించాలి అనుకుంటున్నారా విజయం సాధిస్తే చాలు అనుకుంటున్నారా నేను విజయం సాధిస్తే చాలు అనుకుంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నేను ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను ఎమ్మెల్యేగా ముప్పై రెండు వేల మెజార్టీ వస్తే నెక్స్ట్ వీక్లో ఎలక్షన్స్ వస్తే ఏ విధంగా పనిచేస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో నీకు టర్మ్కి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు ఐదు సంవత్సరాలు ఉంది కదా ఆఖరు ఆరు నెలలే పనిచేద్దాం అనుకునే రకం కాదు నేను అందుకే చెప్పాను ఫస్ట్ డే నుంచే రేపే ఎలక్షన్ మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఎల్లుండి ఫేస్ చేయాలి ఆ విధంగా పబ్లిక్కి పనిచేస్తేనే పబ్లిక్కి దగ్గర అవ్వగలమనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని పనిచేశాను 
బోడె ప్రసాద్ గారికి ఓటు ఎందుకు వేయాలంటే ఏం చెప్తారు ప్రజలు చెప్తారు నేను కాదు ఎందుకంటే నిత్యం ప్రజల మధ్య ఉంటాను నా అడ్రస్ తెలిసినది రా నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్కడికి బోడే ప్రసాద్ పవర్ ఇంకలో ఆఫీస్ ఉంది ఇల్లు ఉందని అందరికి తెలుసు అర్ధరాత్రి తలుపు కడితే లేచి వచ్చి ఏ పని కావాలన్నా చేస్తాను అది ప్రజలు గుర్తించారు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్లోనే సమస్య పరిష్కారం చేస్తాను అవతల వ్యక్తి ఒక అసమర్థుడు మంత్రిగా ఉండి ఏం చేయలేని చేత కానివాడు ఇవాళ కులాలు రెచ్చగొట్టి ఒక సెలూన్లోకి వెళ్ళి క్రాప్ చేసి నేను బీసీని అంటాడు క్రాప్ చేస్తే బీసీ అవుతాడా వెనకబడిన తరగతులు వాడికి నేను ఉన్నాను అని ఒక భరోసా కల్పిస్తే బీసీ అవుతావు కానీ నీ కులం పేరు చెప్తే బీసీ అవుతావు నువ్వు నీకు వెయ్యి కోట్లు ఆస్తి పడు నువ్వు బీసీవా వేల ఎకరాలు ఉంది నువ్వు బీసీవా కులం ఉంటే బీసీ ఎవరు బీసీ మనస్తత్వం ఉండాలి వెనకబడిన వాళ్ళని ఆదుకునే మనస్తత్వం ఉంటే బీసీ అవుతాడు ఈ నియోజకవర్గంలో మీరేమన్నా వ్యక్తిగతంగా మేనిఫెస్టో ఏమో తయారు చేసుకున్నారు నాకేం వ్యక్తిగతం లేదు నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి కూడా ఓన్లీ పబ్లిక్ నాకు ఫ్యామిలీతో కూడా నేను ఒక ఒక టైంలో ఏమనుకుంటానంటే సీఎం గారు పిలిచి ఎవరన్నా మంచి వాళ్ళకి అప్ చెప్తే బాగుండు మనం స్టెయిన్ అయిపోతున్నాం ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తాం తిరిగి 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 ఉదయం నుంచి సాయంత్రం తిరిగి రాత్రికి పడుకున్నా పలానా గ్రామ విలేజ్లో ఈ పని అవ్వలేదని అవ్వడని చెప్తే అదే అది ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలని చెప్పి నిద్ర లేకుండా ట్యాబ్లెట్ వేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసాను నేను స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని పడుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ మళ్ళీ మాలు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాను నేనేమి ఈ పదం మీద నాకు ఇది కావాలి నేను దీంట్లోనే ఉండాలి అనేది అయితే నాకు లేదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నా మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తున్నారు ప్రజలు మళ్ళీ ఇంతకన్నా మంచి పేరు ఇంకా తెచ్చుకొని చిరస్థాయిగా నియోజకవర్గం పెనమలూరు బోడే ప్రసాద్ అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బోడే ప్రసాద్ అతను ఒక మంచి లీడర్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సెల్ఫ్ చేస్తాడు అనే విధంగా మళ్ళీ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అవకాశం వచ్చింది చేసి చూపిస్తా రాష్ట్రంలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటా చివరికి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏం చెబుదాం అనుకుంటున్నారు నేనేం చెప్పట్లా మంచిని ఆదరించండి పనిచేసేవాడిని ఆదరించండి బీసీ అని మీ ముందుకు వచ్చి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పేవాడిని నేను చెప్తున్నా వాడికి ఆస్తి ఉంది వెయ్యి కోట్లు ఉన్నాయి వెయ్యి ఎకరాలు ఉంది అతను బీసీ ఎలా అవుతాడు నమ్మమాకండి నీకు ఆపద వచ్చి నీకు సహాయం చేసేవాడే బీసీ ఎస్సీ ఈరోజు కులాలు మతాలు చూడరు ప్రజలు ఎవరైతే పని చేస్తారో వాళ్ళని ఆదరిస్తారు తప్పకుండా నన్ను ఆదరిస్తారనే నా నమ్మకం నేను నా నమ్మకమే కాదు ప్రజల యొక్క నమ్మకం కూడా డెఫినెట్గా గతంలో మెజార్టీ కాదు డెఫినెట్గా రికార్డు బద్దలు కొట్టి చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా మీరు ఒక శాసనసభ్యుడిగా అధిక మెజారిటీ విజయం సాధించాలని మా టాప్ తెలుగు మీడియా కోరుకుంటుందండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి